இன்றைக்கி வந்து ஃபங்கல் குரூப் ஆஃப் ரெமடிஸ் பற்றிய ஒரு ஓவரால் பிக்சர் இப்போ பார்த்தோம் இதில் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ஃபங்கல் ரெமடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மோஸ்ட்லி ஃபங்கல் ரெமடிஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்குது யூஸ்டிலேகா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு சில கேஸஸில் பொவிஸ்டா அகாரிக்கஸ் ஒரு சில கேஸஸில் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிஸ்டிலேகா பொவிஸ்டா வேறு என்ன மருந்து இருக்குது அகாரிக்கஸ் சீக்கேல் கார்னோட்டம் சீக்கேல் கார்னோட்டம் மூலமாக தான் நான் ஓரளவு ஃபங்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிற அளவுக்கு வந்து சீக்கேல் கார்னோட்டம் வந்து ஒரு ஒரு வெரி பிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு இருக்குது ஏன்னா ஆரம்ப காலத்தில் ஃபங்கை படித்தப்ப லிட்ரலாக அந்த வேர்டு மீனிங்கை புரிஞ்சுட்டு நிறைய ராங்காக கைட் ஆகிட்டு நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணின ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஃபங்கல் குரூப் ஆஃப் ரெமடிஸும் ஒன்றும் லிட்ரலாக பெனிட்ரேட்டிங் இல்லைனா வந்து இன்வேடிங் அதுக்கப்புறம் டிக்கிங் இதனுடைய பெயின் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி டிக்கிங் டைப் ஆஃப் பெயினு பெனிட்ரேட்டிங் டைப் ஆஃப் பெயின் இந்த மாதிரி வந்து லிட்ரலாக வேர்ட் மீனிங் புரிஞ்சுட்டு சில சமயங்களில் கால் வலி கை வலி ஷோல்டர் பெயின் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதுக்கு பேஷண்ட்ஸ் சொல்கிறப்ப வந்துட்டு அந்த மாதிரி நிறைய மிஸ்கைட் ஆகி பண்ணியிருக்கிறேன் தவறு பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ச கேஸ் எப்பயுமே நல்லாகிற கேஸஸில் இருந்து இல்லைனா ஃபெயிலியர் கேஸஸ் ஃபெயிலியர் கேஸஸில் வந்து நம்மளையே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அது ஒரு அட்டாப்சி மாதிரி தான் அவங்கள்ட்ட இருந்தும் நிறைய லேர்ன் பண்ணுவோம் அந்த வகையில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கேஸ் மூலமாக வந்து இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் ஓரளவு புரிஞ்சுக்கல புரிஞ்சு புரிஞ்சுட்டேன் நான் அந்த பேஷண்ட் வந்து என்னென்னா சீக்கேல் காரணோட்டம் கேஸ் அது ரொம்ப பெரிய கேஸ் அது ஒரு பொண்ணை வந்து ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா இந்த ஹிப்பு போனு ஃபீமர் போன் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஆஃப்டர் டெலிவரி டெலிவரி முடிஞ்ச உடனேயே நெக்ரோசிஸ் ஆகிடுது நெக்ரோசிஸ்னா ஒரு மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மாதிரி கேங்கரின் மாதிரி அழுகி போன மாதிரி ஆகிடுது போனு ஹிப்பு போன் பெல்விக் போனில் சாரி அந்த இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தை போனுடைய ஹெட் ஃபீமர் பார்ட் ஆஃப் இது அதனால் அது அதனால் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸாக லைட்டாக வழி ஆரம்பித்து ஆஃப்டர் டெலிவரி முதல் குழந்தை பிறந்து ஒரு ஏழு மாதத்தில் டெலிவரி வந்து இந்த மாதிரி பெயினு கம்ப்ளீட்டாக நடக்க முடியல நடக்க முடியாமல் இருந்தோன்னே அப்புறம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை சும்மா அந்த நார்மல் டெலிவரியில் அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலஞ்சு நாள் அவங்க விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக பெட்ரிட நான் உடனே ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தப்ப நெக்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க டெலிவரி முடிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் ஆறு மாதம் தான் இமீடியட்டாக சர்ஜரி பண்ணலைன்னா அப்படியே அந்த பெல்விக் போன் ஃபுல்லாக போயிடும் அந்த நடமாட்டமே இல்லாமல் ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் கட்டாயம் வந்து இது பண்ணணும் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட் சர்ஜரி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன் லேக்ஸ்க்கு மேலே ஒரே அந்த சர்ஜரியில் மட்டும் அந்த பொண்ணுக்கு வந்துட்டு ஏழு லட்சம் செலவு பண்ணியிருக்காங்க முட்டுக்கு கீழே முட்டுக்கு கீழே ஒரு எயிட் டு டூ டென் சென்டிமீட்டர்ஸ் அளவு அந்த கீழே இருக்க அந்த ஃபிபுலா போனை எடுத்து இங்கேனக்குள்ளே கிராஃப்ட் பண்ணி அந்த நெக்ரோசிஸ் பார்ட் ஆஃப் ஃபீமரை வந்து எடுத்துகிட்டு நிறைய தழும்பு பார்த்துக்கோங்க அந்த பொண்ணுக்கு இங்கே ஸ்கின் கிராஃப்ட் பண்ணி இங்கே இருக்க போனை வந்து எடுத்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது நடந்து ஒரு ஏழு வருஷம் கழித்து திரும்ப செகண்ட் டெலிவரி ஆகுது அவங்களுக்கு செகண்ட் டெலிவரி நார்மல் டெலிவரி போவோமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இல்லை நல்லா தான் இருக்குது நார்மல் டெலிவரி போவோம் அது ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் அப்படின்ற மாதிரி டாக்டர் சொல்லிட்டாங்கன்னா நார்மல் டெலிவரி முடிச்சு செகண்ட் பேபி பிறந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அதே மாதிரி ஒரு நாலு மாதத்தில் அந்த பிள்ளைக்கு இந்த ஹிப்பில் வழி வந்துருச்சு வழி வந்த உடனே போய் அவங்க எம்ஆர்ஐ எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க சேம் டயக்னோசிஸ் இந்த தடவை ஆப்ரேஷனே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கத்தில் நம்ம இந்த ராயல் ஸ்கூல் பக்கத்தில் தான் அந்த பொண்ணு வீடு கூட இருக்குது நான் அவங்க வந்துட்டு அப்போ நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளினிக் வந்து என்னை யாரோ ரெஃபர் பண்ணி வந்துட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தப்போ அந்த பொண்ணு வந்துட்டு கை குழந்த நடக்கவே முடியல ஆல்மோஸ்ட் நடக்க முடியாமல் ஒரு மாதிரி கை தாங்கலாம் இழுத்து இழுத்து தான் வந்துச்சு வந்தப்போ நான் ரொம்ப எதுவுமே ரொம்பலாம் பார்க்கல மேக் ரெப்பட்ரி வாங்கின புதுசு எனக்கு அதனால் டயக்னோசிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தப்ப ஏ வேஸ்குலார் நெக்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த பிள்ளையோட எம்ஆர் ரிப்போ ரிப்போர்ட்டில் வந்துட்டு ஏ வேஸ்குலார் நெக்ரோசிஸ் ஆஃப் ஃபீமர் போன் அந்த ஏ வேஸ்குலார் நெக்ரோசிஸ்ன்றது போன் லெட்டர்ஸ்லேயும் ஃபீமர் போன்ன்றது இதாகவும் இருந்துச்சு அதில் வந்து சீக்கியல் காரணோட்டம் வந்து ஒன்லி ட்ரக்கு கொடுத்துருந்தாங்க நான் ரொம்பலாம் யோசிக்கவே இல்லை ஏன்னா இவ்வளோ டயக்னோசிஸ்க்கு வந்துட்டு இப்போ ஒரே ட்ரக்கு
அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் டேவே சொல்லிடுச்சு எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் மந்த்து கழித்து அந்த மூணு டோஸ்க்கு அப்புறம் வர்றாங்க கேஷுவலாக நடந்து வர்றாங்க ஆல்மோஸ்ட் இப்போ த்ரீ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அந்த பொண்ணை நான் பார்க்க ஆரம்பித்து நிறைய தடவை வந்து சீக்கியல் காரணோட்டம் தான் அப்பப்போ கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போ ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் நல்ல சரியாயிடுச்சு குடம்லாம் தூக்கி வச்சுட்டேன் மேடம் கொஞ்சம் நாளை குடம்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு எதுக்கும் ஜாக்கிரதையாகவே இருங்கப்பா அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த பொண்ணுட்ட ஆனால் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் வரல எப்படி சீக்கிரம் காரணோட்டம் ஒர்க் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதா ஏதாவது இருக்குதா உங்களோட நேச்சர் பற்றி சும்மா நான் வந்து கேஸ் டேக்கிங்காக இல்லாமல் சாதாரணமாக அவர் என்ன வேலை பார்க்குறாரு இந்த மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கும்போது என் கதையே ஒரு பெரிய கதை மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து துபாயில் வேலை பார்த்துருக்காரு வேலை பார்த்து அந்த பொண்ணு கல்யாணம் ஆகிறப்ப அவர் துபாயில் இருக்கார் இந்த கல்யாணம் ஆனோடனே நீங்கள் என்னால் தனியெல்லாம் இருக்க முடியாது நீங்கள் கட்டாய வேலையை விட்டுட்டு வந்துருங்க குழந்தை வேறு லேட் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் கழிச்சு அதனால் அவன் வேலையை விட்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து ஏதாவது வந்து இந்த பொண்ணுக்கு வந்து குளிர்னால் ரொம்ப பிடிக்குமோ நல்ல குளிரான இடத்துல ஜில்லுன்ற இடத்துல போய் செட்டில் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி இவர் வந்த பணம் பதினெட்டு லட்சம் பதினஞ்சு லட்சமோ என்னமோ சொல்லிச்சு அவ்வளோ பணத்துக்கும் போய் கொடைக்கானலில் ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் வாரி வாங்கி அங்கே நம்ம வந்து இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் இன்னொரு ஒரு ரிலேட்டிவும் பிளான் பண்ணி போயிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா அது ஃபுல்லாக அவங்கள வந்து ஃப்ராடுத்தனம் பண்ணி ஏமாத்திட்டாங்க அதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணு ஃபஸ்ட் பேபி கன்சீவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த ரூபாய் எல்லாம் அட்டை ஸ்டெச்சு வந்துட்டு ஏமாற்று வேலைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படியே இதாகிடுச்சு பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு அதுலேருந்து அந்த சமயத்தில் இவங்களோட தங்கச்சி தான் எங்களுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க அவங்கள அதனால் எனக்கு யாரையுமே பிடிக்கல யார் கூடயும் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் எவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணம் இவ்வளோத்தையும் வல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இனிமேட்டு அவங்க வரக்கூடாது இவங்க வரக்கூடாதுன்னு எக்கச்சக்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பண்ணி வீட்டுக்கு எல்லாத்தையும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க பயங்கர அந்த கண்டம் சுவர்ஸ் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாமே அந்த சமயத்தில் எங்கள் அம்மா மட்டும்தான் எனக்கு வந்துட்டு உலகத்தில் அதுவும் டெலிவரிக்காக அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா கூடயும் அந்த பொண்ணு அடிக்கடி சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேஸ் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு ஒருவேளை அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து சீக்கியல் காரணோட்டத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த பா பொண்ணுடைய கேஸ் இவ்வளோ தான் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து வேறு ஒரு இப்போ மறுபடியும் ஒரு துபாய் போயிட்டார் துபாய் போயிட்டார் ஒரு இந்த பாப்பாவுக்கு சர்ஜரி முடிஞ்சு செகண்ட் பேபி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியில் மறுபடியும் ஸ்டில் ஹீ இஸ் இன் துபாயின்னு தான் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த பொண்ணு வந்து இது வந்து சீக்கியல் காரணோட்டத்தோடைய அந்த ஃபங்களுடைய நேச்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து அதாவது எப்பயுமே அந்த ஃபங்கஸ் வந்து எப்படி த்ரைவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னுடைய வாழ்கிறதுக்காக அது தன்னை செழுமைப்படுத்திக்கிறதுக்காக தனக்கு வாழ்கிறதுக்காண்டி சுற்றி எந்த எதுவுமே கிடையாது அதுக்கு வேஸ்ட்லார் சிஸ்டம் கிடையாது ஃபோலம் சைலம் எதுவுமே கிடையாது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எதுவுமே கிடையாது அப்போ வந்து ஆனால் ஸ்ப்ரெட் ஆகி தான் வாழணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி சார்ந்து இருக்கிறவங்கள்ட்டருந்து இது பண்ணுது அப்போ அந்த பெனிட்ரேட்டிங் பரோயிங் டிக்கிங் ஃபார் வாட் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எல்லா கேசஸுமே ஃபங்கஸில் வந்து இந்த மாதிரியான அந்த இன்வேஷன் இது ரிலேட்டட் வித் மணி ரிலேட்டட் வித் செக்யூரிட்டி பணம் சார்ந்து தான் இவங்களுடைய பேச்சு எல்லாமே இருந்துட்டுருக்கு அது வந்து பொவிஸ்டாவாக இருக்கட்டும் சீக்கேலாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் கண்டம் சுவர்ஸ் நான் நிறைய பேர் இது வந்து ஒருவேளை இப்போ வந்து ஆர்சனிக் ஆர்சனிக்கம் ஆல்பத்துக்கும் வந்து மணி லாஸ் இருந்துட்டுருக்கு ஆனால் ஹவு ஆர்ஸ் ரியாக்ட்ஸ் வித் அதர்ஸ் அந்த மண் பணத்தை வந்து ஆர்சனிக்கம் எப்படி பார்க்குன்றது கம்ப்ளீட்லி டிஃபர் ஃப்ரம் சீக்கேல் காரணோட்டம் இந்த பொண்ணு என்ன சொல்லிச்சு அப்படியே வந்து அபகரிச்சுட்டாங்க எங்கள் பணத்தை ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே அபரிச்சு அட்டஸ்டிச்சு அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக எங்களை வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டாங்க ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிட்டாங்க அப்படியே அவர் கொண்டு வந்த பணம் எவ்வளவோ அவ்வளோத்தையும் அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஒன்றுமே இல்லாமல் எங்களை ஆக்கிட்டாங்க அதனால் எனக்கு வேணவே வேணாம் ஒருத்தருமே வேண்டாம் மீட் அவங்க முகத்துலேயே நான் முடிக்கக்கூடாது இன்னும் அந்த பொண்ணு அவங்கள்ட்ட பேச மாட்டாங்க ஒருவேளை சீக்கியல் ஒருவேளை நல்லா ஒர்க் பண்ணி அவங்களுக்குள்ள சேஞ்சபிலிட்டிஸ் வருமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நான் ஆனால் பெரிய அளவில் அது வந்து அதனுடைய சில நேச்சர்ஸு பயம் இதெல்லாம் மாறிருக்கே தவிர அதோடய ஃபிசிக்கல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறையா குறைஞ்சிருக்கு இன்னும் அந்த கண்டென்ச்சுவர்ஸ் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு இன்னும்
ஃபங்கை வந்து வித்தவுட் எனி ஃபிசிக்கல் ஒர்க்கு வித்தவுட் எனி ஃபிசிக்கல் எக்ஸர்ஷன் எந்த விதமான உடல் பாரம் கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஜஸ்ட் யாரையாவது டிபெண்ட் பண்ணி அப்படியே தே த்ரை வான் தேர் லைஃப் அவங்களோட லைஃப்பை வந்துட்டு அப்படியே செழிப்பாக ஃப்ளரிஷ்டாக வாழ்கிறதுக்கான ஒரு இது இந்த மாதிரியான ஜாபு இந்த மாதிரியான ஒரு இது இது போக சீக்கிள் காரணோட்டத்துடைய அதனுடைய டாக்டர் ஆஃப் சிக்னேச்சர் அப்படின்றத பார்த்து இல்லைன்னா அது வந்து சாதாரண லெவலில் எப்படி சீக்கிய காரணோட்டம் வேலை பார்க்குது அப்படின்னு சொன்னால் அபாஷனுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான மருந்து அபாஷன் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சீக்கிய காரணோட்டத்தோட இதை வச்சு விடும் போது அது ஃபுல்லாக அந்த பிளட் வெசல்ஸை தான் அது இது பண்ணிடும் ஏன்னா அந்த பிளசன்டல் ஃபார்மேஷன் அப்போ ஃபுல்லாக பிளட் வெசல்ஸ் தான் இது ஏற்கனவே பிளட் வெசல்ஸை வந்து டீகம்போஸ் பண்ணக்கூடிய கேபிலிட்டி இருக்குது அதனால் அதனுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை அதை அப்ளை பண்ணும்போது டக்குன்னு அந்த பிளசன்டல் ஃபார்மேஷனையே இது பண்ணி டக்குன்னு அபார்ட் பண்ணிடும் அபாஷனுக்கு ஆனால் டைனமிக் இதில் வந்து பிளேனில் அபாஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான மருந்தாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது போக வந்து சீக்கல் காரணோட்டத்துடைய இன்னொரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கானது என்ன அப்படின்னா டயரியா இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸில் ஃபுல்லாக பேர்னிங் இருக்கும் பயங்கரமாக எரியுது எரியுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தொட்டு பார்த்தா சில்லுன்னு இருக்கும் இந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற நிறைய மருந்துகள் வந்து ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் அதுலேயும் ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் ஒர்க் பண்ணுது அது மாதிரி கோல்டு அக்ரவேஷனாக தான் இருக்குது இது எல்லாம் சீக்கியல் காரணத்தோடைய சில ஜென்ரல் சிம்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் சீக்கியல் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு இதில் அபாஷன் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த கேஸ் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மேஜர் கேஸு இது ரொம்ப நல்ல கேஸ் அவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் வச்சுருக்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து அகாரிக்கஸ் அகாரிக்கஸுக்குமே எனக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அகாரிக்கஸ் சீக்கேல் இது ரெண்டும் தான் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபங்கையை வந்துட்டு நான் நிறைய வந்து நிறைய அந்த ஃபங்கலை வந்து நம்ம லூசுத்தனமாக எப்படிலாம் யோசிச்சுருக்க மாதிரி அப்படின்லாம் நான் நினச்சிருக்கேன் நான் சில சமயங்கள் அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப அதனுடைய அதாவது ஃபார் வாட் அப்படின்றது எப்பயுமே ரொம்ப முக்கியம் ஃபங்கை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதனுடைய சர்வைவல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபங்கஸோடைய சர்வைவல் ஸ்ட்ராட்டஜியை புரிஞ்சுக்கணும் அது எதுக்காக அப்படி பண்ணுது அதனுடைய நேச்சர் என்ன இதில் இருந்து தான் அதனுடைய மற்ற எல்லா சிம்டமுமே வந்துட்டுருக்கும் அகாரிக்கஸ் அகாரிக்கஸுமே வந்து ஒரு டயாப்டிக் அல்சர் ஒருத்தவங்களுக்கு அவர் வந்து மில்ட்ரி மேன் ஃபுல்லாக டோஸ் ஃபுல்லாக புண்ணு பார்த்துக்கோங்க அல் அல்சராக வந்துட்டு ஒரு மாதிரி நாயிங் அல்சர் சொல்லுவோம்ல அப்படி ஓட்ட ஓட்டையாக விழுந்து அரைச்சி அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருந்துச்சு அவருக்கும் எரிச்சல் எல்லாமே இருந்தது ரொம்ப ஹார்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஊற்றிட்டா நல்லா கொஞ்சம் அரிக்காமல் இருக்கும் எரிச்சல் இருக்கும் ஆனால் ஹார்ட்டை அப்ளை பண்ணுவார் பார்க்கின்சன் மாதிரி அவருக்கு ஒரு மாதிரி ட்ரம்மர்ஸு ட்ரம்ப்ளிங் இதெல்லாம் இருந்தது மில்ட்ரிலேருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார் நான் அல்மோஸ்ட் அவருக்கு வந்து ஒரு ஒன் இயருக்கு மேலே நான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன் அவரை அவருமே வந்து எனக்கு மில்ட்ரின்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி நான் சேர்ந்தேன் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு வந்து ஒரு தடவை டக்குன்னு மில்ட்ரி பிடிக்கும் மில்ட்ரி பிடிக்கும்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய மில்ட்ரியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னே அப்படியே சந்தோஷமாகிட்டார் பார்த்துக்கோங்க எனக்கு இந்த புண்ணு வந்தனால தான் நான் விஆர்எஸ் கொடுத்துட்டு வந்தேன் நான் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் இன்னும் நிறைய நாள் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை அப்படியே வந்து அவர் அது நிறைய சொன்னது எல்லாமே வந்து என்னென்னா அந்த பாதுகாப்பு யார் ஊடுருவோம் பாதுகாக்கிறோம் எல்லையில் நாட்டுக்காக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமை கம்பீரம் அதுதான் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் முதல்ல இந்த புண்ணு வந்துச்சு அப்போ வந்து சில சமயங்களில் வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபுல்லாக ஷூவோட பனிக்குள்ளே டிப்பாகி நிற்பாங்களாம் பனிக்குள்ளே எயிட் ஹவர்ஸ் டென் ஹவர்ஸ் வந்து நின்று அப்போ தான் எனக்கு முத முதல்ல வந்துட்டு லைட்டாக புண்ணு வந்துச்சு அப்புறம் அதை வந்துட்டு ஏதோ ஆயின்மெண்ட்ஸு மற்றதெல்லாம் வச்சு ஆற்றிட்டோம் அப்புறம் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் கழித்து திரும்ப வந்துச்சு இப்படி அடுத்தடுத்து எனக்கு புண்ணு வரவும் தான் நான் விஆர்எஸ்ஸே கொடுத்தேன் அவருடைய இது எப்பயுமே பார்டரில் நிற்கிறது தான் அந்த பார்டரு அந்த இது சொல்கிறாங்க இல்லையா எல்லை எல்லை காவலர் தான் அவருடைய முக்கியமான வேலை அதை பற்றி அப்படியே புலங்காயுதமாக சொன்னார் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் பெருமை தானே மேடம் நாட்டில் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் படிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் வந்து அவரோட அனுபவமாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் நம்மெல்லாம் நல்லா தூங்குறோன்னா நாங்கள் அங்கே வந்து நிற்க போய் தானே இப்படின்னு கண்ணை அமைச்சிட்டா கூடியிருவாங்க ஒரு சின்னது போதும் ஆடு மேய்க்கிறவங்க மாதிரி வருவாங்க மாடு மேய்க்கிறவங்க மாதிரி வருவாங்க அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ஒரு சில வீடுகள் தான் இருக்குமா அப்புறம் அவரோட இதெல்லாம் எனக்கு ஃபோட்டோலாம் எடுத்து காமிச்சார் ஃபுல்லாக
வெப்பமே பிடிக்கவே பிடிக்காது அதனால கிச்சனுடைய அந்த ஹீட்டு கூட தாங்காமல் அப்பீஸ் மெலிஃபிக்காக திடுத்திருன்னு வெளியே ஓடி போயிடும் ஆனால் அகாரிக்கஸ் வந்து வான்ஸ் டு ஹக் தி ஃபயர் அது வந்து அப்படியே ஃபயரை ஹக் பண்ணிக்கலான்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து வெப்பம் தேவைப்படும் இவர் வந்து அந்த தட தட தடனு அந்த இது இருக்குது பாருங்கள் கொதிச்சிட்டு இருக்கு முட்டமுட்டையாக அந்த இது தெரியுது அதை வச்சுட்டு அது அது வெளியில் கொண்டாந்து வச்சா பத் அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஐசா மாறிடும் மேடம் அப்படி கொதிக்குதுல இது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே அதனால தான் நான் கொதிக்கும் போதே அவங்க அவர் வந்து அந்த புண்ணில் ஊற்றுவாரோம் ஊற்றுனா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா சுகமாக இருக்கும் இது வந்து வெரி ஹாட்டு வாட்டர் வந்து அமிலேரேஷன்றது சிஃப்லினம் அகாரிக்கஸ் இந்த மாதிரி இது ஆனால் இவருடைய மில்ட்ரி கதை அந்த ஊடுரு உறுது இதையெல்லாம் வச்சுட்டு அப்புறம் அகாரிக்கஸ் எதுக்கு படித்து பார்ப்போம்னா அகாரிக்கஸில் ஃப்ரூட் அல்சர் இருக்குது கேங்க்ரீனஸ் ஃப்ரூட் அல்சர்ஸ் வந்து அகாரிக்கஸில் வந்து ஒரு முக்கியமான மருந்து அப்புறம் அகாரிக்கஸ் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய கேலண்டரில் அந்த மாதிரி நாலஞ்சு மருந்துகள் கொடுத்தோம் ஆனால் அகாரிக்கஸ் தான் அவருடைய மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து குறைஞ்சது அகாரிக்க ஸ்டில் அவருக்கு ஏதாவது தொந்தரவுகள்னாலும் ஹெட் ஏக் வரும் அவருக்கு அடிக்கடி வந்துட்டு ஒரு மாதிரி பிபி மாதிரியான ஆக்சிப்டல் ஹெட் ஏக் இருக்கும் அதுவுமே அகாரிக்கஸில் அவருக்கு சரியாயிட்டுருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் அவங்க ஊரில் எல்லாருமே மில்ட்ரி பீப்புள்ஸ் இந்த சுக்காம்பட்டின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது பாலமேடு சுக்காம்பட்டியில் வீட்டுக்கு ஒருத்தவங்களாவது மில்ட்ரி இல்லாதவங்களே இல்லை அவங்களுக்கு அது ஒரு பேஷன் மாதிரி வச்சுருக்குறாங்க அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து அதிகாரம் பிடிக்கணும் சாரம்சம் இல்லை அதாவது ஒரு ஒவ்வொரு ஒருடைய அந்த இன்னர் இது இருக்குது இல்லையா இப்போ வந்து பயங்கரமாக எத்தி உதைக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் ஆனாங்கன்னா அவங்களோட எனர்ஜி அதில் வந்து வெண்டிலேட் ஆகி அதுக்கு இதுக்கும் வந்துட்டு ஏதோ லாவ் சிமிலர் நடந்து ஒரு நல்ல லைஃப் லீட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி யார்கிட்டையாவது அதிகாரம் செலுத்தணும் இது பண்ணணும் மற்றவங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பவர் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களோட எனர்ஜி பேட்டர்ன் கேற்ற மாதிரி தான் ஜாபே அவங்க தேடுறாங்க இப்போ வந்து எப்பயுமே ட்ராவலிங் பிடிக்கும் அப்படின்றவங்க ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க லைஃப் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும் இதே இது வந்துட்டு வேலையை வெளியே போகவே பிடிக்காது அப்படின்ற கல்கேரியா வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒர்க்கு கொடுத்தாங்கன்னா அதால் வின் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஜாப் அவங்க வேண்டாம் நம்மளால் அலைய முடியாது வேணான்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் என்னோடய நேச்சருக்கு இது ஒத்து வராது அதுதான் அவங்களோட இன்னர் கோர் இன்னர் மெக்கானிசம் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி தான் அவங்களுடைய ஜாப்பில் இருந்து உறவுகள்ல இருந்து எல்லாமே இருந்துட்ருக்கும் இது போக வந்து அகாரிக்கஸ் வந்து ஒரு சின்ன பையன் அவனுக்கு வந்துட்டு அவங்க வீட்டில் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து எல்லாருமே ட்ரங்கர்ட்ஸ் அவங்க தாத்தா எல்லாருமே ட்ரங்கர்ட்ஸ் வீட்லேயே வச்சு குடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து ஒரே ஒரு தடவை வந்துட்டு லைட்டாக வந்து சும்மா ஏதாவது சும்மா குடி என்னடா அவங்க அப்பா குடிச்சிருக்காங்க நீ என்னடா ரொம்ப பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் குடிக்கவே கூடாது வீட்டில் எல்லாருக்கும் அந்த பழக்கம் இருக்குது அவங்க அம்மா பட்ட கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு குடிக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி வச்சுருந்த பையன் கொஞ்சம் குடிச்சிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா குடித்ததுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடிகாரங்கள்லாம் எப்படி நடக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி இந்த கேட்டு மாறிடுச்சு ஒரு மாதிரி தள்ளாடி நடக்கிற மாதிரி வாப்ளிங் வாக்கு அப்புறம் ட்ரெமர்ஸு கீழே விழுற மாதிரி இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு நியூராலஜிஸ்ட் அது இதுன்னு பார்த்தா ஒன்றுமே இப்போ பிரச்சனையே இல்லை எல்லாமே எல்லாம் நார்மலாக தான் இருக்குது அவனாக நினச்சிட்ருக்கா அவன் சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் வந்து எனக்கு இந்த பையனுடைய சிம்டம் மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு எப்பயுமே வந்து வேறு மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தான் அதாவது எனக்கு இது பிடிக்காது வேண்டாம் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நினச்சிட்டு இருக்கும் போது வந்துட்டு இவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க அது இவ்வளோன்னு குடித்தாலும் குடி குடிதானே இது ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னு தெரியல அதனால எனக்கு இது வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி தொந்தரவு வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து இவங்க அப்பாவுக்குலாம் இந்த அப்பாவுக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு பார்க்கின்சன்ஸ் இருக்குது அப்பாவுக்கு இருக்குது அவங்க குடிக்கிறாங்க தாத்தா இவங்க எல்லாருக்கும் இருந்து நம்ம குடிச்சனால வந்துட்டு இவ்வளோன்னாலும் அது வந்து பாதிக்க தானே செய்யும் இந்த மாதிரி தானே வேணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அப்புறம் அவனுடைய அந்த ஹாட் வாட்டர் மற்றதை வச்சு அவனுடைய ட்ரெமர்ஸ் அந்த சின்ன ஹோல் கூட பெருசாக தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி அவனுக்கு யோசித்து அகாரிக்கஸ் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஆர்டிக்கிள் படித்தேன் அந்த ஆர்டிக்கிள் வந்து என்னென்னா ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து இப்போ வந்து மொடா குடியர்களாக இருக்கலாம் அவங்க த்ரௌ அவுட் லைஃப் காலை மாலை வந்துட்டு இப்போ என்னமோ சாராயத்தில் தான் வாய்ப்பு பிடிக்கிறோன்னு சொல்கிறவங்களாம் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து மார்னிங் நைட் குடிக்கிறவங்களாம் இருக்கலாம் மடா குடியர்களாக இருக்கலாம் அவங்களுக்குலாம் ஒன்றும் பெரிய அளவில் பாதிப்புகள் வராது ஆனால்
ஆனா அது வந்து பாதிக்குமா அப்படின்னு எல்லாருக்குமே அவங்க வீட்டுல எல்லாரும் கேட்கிறாங்க இது பண்றாங்க ஆனா நான் ஒரு ஒரு டி அடிக்ஷன் சென்டர்ல சும்மா ஒரு பேம்ப்லெட் ஒரு தடவை கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ரீஹேபிடேஷன் சென்டர்ஸ்ல அதில் வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து குடிக்கிறவங்க இருந்து அவங்க இவ் இந்த குழந்தைங்க கன்செப்ஷன் ஆகிறப்ப அவங்க அப்பாவோ இல்லைன்னா அவங்க அப்பா இல்லைன்னா கூட தாத்தா இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஆறு ஜென்ரேஷன் குடிகாரங்களாக இருந்தாங்கன்னா இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப இத்தனோன்னு போய் ஸ்டிமுலை பண்ணாலே போதும் எல்லா சிம்டத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் வந்துட்டு ஆமாம் இத்தனோன்னு லைஃப்பில் ஒரு தடவை என்னன்னு பார்ப்போம் அப்படின்றது ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் ட்ரிங்கிங் ஹேபிட் இருக்கிறவங்க செய்யவே நான் அன்னையிலேருந்து நான் நிறைய பேருக்கு அதை வந்து எஜுகேட் பண்ணுவேன் இந்த பையனை நல்ல சரியான அந்த பையன் அதுக்கு பிறகு அகாரிக்கஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அந்த இது கம்ப்ளீட்டாக அவனுக்கு வந்து அந்த ட்ரெமர்ஸு மற்றது மைண்டு ஃப்ரீ ஆச்சு நீ இப்படி நினச்சிக்கிற தம்பி உன்னுடைய பயம் அது இதெல்லாம் விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் தாண்டி அகாரிக்கஸில் வந்து ஒரு மாதிரி அந்த டேஞ்சர்ஃபுல் பிளேயிங் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நெருப்பில் விளாடுறது அப்படி இந்த ரோப்பில் அப்படி ஓடி போய் டமால்னு இப்படி குதிப்பாங்க பாருங்கள் ஒரு தடவை வேலாயுதம் ஒரு கேஸ் சொல்லியிருக்காரு அப்படியே அப்படியே ஒரு இப்படி உயரத்தை வந்து டம்முன்னு குதிக்கிறது இங்கேருந்து அப்படி தாவி இந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்களோட எனர்ஜி பேர்ட்டன் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி டே டேஞ்சரஸான கேம்ஸ் வந்து பிடிக்கும் டெலூஷன் கிரேட் ஹீஸ் பெரிய ஆள் நான் தான் பெருசு அண்ட் சூப்பர் ஹியூமன் கண்ட்ரோல் அப்படின்ற மாதிரியான ரூப்ரிக் வந்து அகாரிக்கஸில் இருக்குது ஒரு பிக்சர் அதனுடைய ட்ரெமர்ஸ் இது வந்து மெயினாக வந்து ஆல்கஹாலிசம் ஆல்கஹாலிசத்துக்கு அப்புறம் வர ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ட்ரெமர்ஸு ட்ரெம்பிளிங் மற்றது செரிபுரத்தில் நல்லா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மருந்து செரிபுரம் ஸ்பைனல் கார்டு மற்றது இதனுடைய இரிட்டேஷன் எக்ஸைட்மெண்ட்டுனால குறிப்பாக வந்து இப்போ கஞ்சஷன் அப்படின்றது வேறு பிரெயின் கஞ்சஷன் இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்டபிலிட்டி ஒரு மாதிரி நம்ம ஆல்கஹால்ஸை நம்ம கன்சியூம் பண்ணும் போது என்ன ஆகுனா பிரெயின் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகி எக்ஸைட் ஆகிடும் எக்ஸைட் ஆகிட்டு நிறைய சிம்டம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி தான் அகாரிக்கஸோடைய சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இனிஷியல் பீரியடில் வந்து அப்படியே ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட்டு ஓரோ ஓவராக அப்படியே ஆடல் பாடல் எதுக்கு எடுத்தாலும் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி பிளேஃபுல் இந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நாளடைவில் வந்து டல்னஸ்ஸு இன்டிஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டுருக்கும் அகாரிக்கஸ் வந்து கேன்சர் மியாஸ் அதுக்கப்புறம் பொவிஸ்டா பொவிஸ்டாவுமே வந்து எல்லாருமே நிறைய பேர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சார் சொன்ன மாதிரி அட்டிகேரியாவுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான சிம்டம் அட்டிகேரியா வித் லிக்வரியா அப்படின்றது வந்து ஒரு கம்பைண்டு சிம்டமாக நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அதுவும் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் பட்டுட்டு ஒரு மாதிரி எக்ஸ்கொரியேட்டிங் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் இன்னும் ஒரு இது சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த அகாரிக்கஸ் பேஷண்ட் இருந்தார் இல்லையா அந்த பேஷண்ட் வந்து இன்னொன்று என்ன சொன்னார்னா ஹார்ட்டாக அப்ளை பண்ணது இந்த இது இதை விட என்ன சொன்னார்னா அந்த புண்ணு பூரா என்னையை விட்டால் என்னையை தின்றும் அது அது பூரா வந்து அப்படியே கை நைய நைய நைன்னு அரிசி அரிசி அரிச்சு விரலில் பாதியை முழுங்கிருச்சு இன்னும் விட்டால் அரிச்சு அரிச்சு என்னையவே தின்றும் என் உடம்பு என்னையே தின்னுட்டுருக்கு அப்படின்றத அவருடைய லாங்குவேஜாக இருந்துச்சு அகாரிக்கஸில் இதுதான் அந்த ஃபங்கலோட லாங்குவேஜ் அது வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி எக்ஸ்கொரியேட் பண்ணி அப்படியே ஃபுல்லாக அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக பரோ பண்ணி இன்வைட் பண்ணி அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸ்ப்ரெட்டிங் இஸ் தியர் பிக் தீம் எப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை ஃபங்கல் கிளாஸ் பார்த்தப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணல அந்த கிளாஸ் வந்து இதை விட ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மோடி மற்றது ரொம்ப பாலிடிக்ஸ் வச்சு அந்த மாதிரிலாம் வந்து அப்படியே பயங்கர இன் அது அந்த ஸ்ப்ரெட் அவுட் அந்த எப்படி கழுகு அப்படியே பருந்து விரிச்சு அப்படி ஆக்கிரமிக்குதோ அந்த மாதிரி வந்து எல்லாருமே இப்போ இந்தியா மாதிரியான வளமுள்ள நாடுகளை அவங்க எல்லாம் ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே எதுவும் பண்ண வேணாம் சும்மா டக்குன்னு ஒரு இதை போட்டால் லேபர்ஸ் நம்ம நம்மளுடைய செல்வம் நம்மது வளம் நம்மது இயற்கை வளம் எல்லாமே நம்ம அதில் வந்து உயிரை கொடுக்க போகிறது நம்ம ஆனால் அவங்களுடைய லாபம் மட்டும் அவங்களுக்கு போய் சேர்கிற மாதிரி தான் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபங்கல் மனநிலை இருக்கவங்க தான் இந்த மாதிரி ஆக்குப்பையிங் ஸ்ப்ரெட்டிங் தேயர் பிஸ்னஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் தேயர் இன்கம் சோர்ஸ் அந்த மாதிரி பொவிஸ்டா பொவிஸ்டா வந்து பொவிஸ்டாவுக்கு பேரே என்னென்னா பஃபி பால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொவிஸ்டா எனக்கு அறிமுகமானப்ப என்ன மாதிரி அறிமுகம்னா நானும் இவ்வளோ கூட ஒரு தடவை பேசியிருக்கோம் ஏதாவது பொருள்களை தூக்கி போகிறப்ப நம்மள அறியாமல் டம்முன்னு கையை விட்டுட்டோன்னா பொவிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி கையில் வந்து அந்த பிடிமானம் இல்லாமல் இருக்கும் பஃபியாக இருக்கும் எல்லாமே வந்து பஃபி பாலாக இருக்கும் ஆக்வேர்ட் ஆக்வேர்ட் அவங்களுடைய செயல் பேச்சு எல்லாமே
ஸ்ப்ரெயினில் வந்து அந்தளவுக்கு வீக்காக இருக்காது மைல்டாக வீக்காக இருக்கும் ஸ்ப்ரெயின் இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் ஸ்ப்ரெயின்னா சுளுக்கு அப்படி தான் சிம்பிளாக கால் இப்படி பிறண்டுக்கிறது லிகமண்ட்ஸ் ரப்சர் லிகமண்ட் இதில் வந்து வீக்கம் நிறைய இருக்குது இல்லைன்னா விடாப்படியான வீக்கம் இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம நினைக்கக்கூடிய மருந்தில் முக்கியமான மருந்து பொவிஸ்டா எப்படி நம்ம ரூட்டா மற்றதெல்லாம் யோசிக்கிறோமோ அதே மாதிரி பொவிஸ்டாவும் யோசிக்கிறோம் இது போக பொவிஸ்டா வந்து இப்போ ரீசெண்டாக அந்த ஆர்வோ வச்சு சீரீஸில் வந்து சும்மா பொவிஸ்டான்னு ஒரு புக் வாங்கினோம் அதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அஸ்பெக்ட் ஆஃப் பொவிஸ்டா வந்து போட்டிருந்தாங்க அது ஒரு கேஸ் சொல்லவும் அவங்களோட கேஸ் ஒரு செவன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் குட்டி பாப்பா அந்த பாப்பா வந்து பெட் வெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது பெட் வெட்டிங்க்கு வருது அவங்க அம்மா அப்பா ஏற்கனவே அவரோட பேஷன்ஸு அசோக் மொகந்தி அவங்களுடைய புக்கில் வந்துட்டு ஆடே சஃபியர் புக்கில் இருந்த கேஸ் இது அவங்க அம்மா அப்பா எல்லோரும் வந்து இந்த பாப்பாவுக்கு நம்ம சொல்லலாமா அப்படின்னே அது சொல்லுங்கள் ஏதோ பெரிய ப்ரௌடாக வந்துட்டு சொல்லுது சரி என்ன தொந்தரவு சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஊற்று கவனிச்சோன்னாக்கும் ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஷி இஸ் டென் இயர்ஸ் ஓல்டு பானா ஸ்டில் ஷி ஹேஸ் தி கம்ப்ளைண்ட் ஆஃப் பெட் வெட்டிங் அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க உடனே அந்த பிள்ளைக்கு அப்படியே எப்படி கக்கா கக்கான்னு சிரிக்கிது பார்த்துக்கோங்க உடனே அவர் பார்க்குறாரு இது வந்து யூஸ்வலாக வந்துட்டு ஒரு மாதிரி எம்ப்ராசிங்கான கம்ப்ளைண்ட்டு சொல்லாதம்மா சொல்லாத நிறைய பேர் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கா மேடம் நான் உங்கள்கிட்ட ரகசியமாக ஃபோனில் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நம்மள்கிட்ட ஒரு ப்ரீ இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அந்த பெட் வெட்டிங் பேஷன்ஸ் எல்லாருமே ஆனால் சொல்லிக்கோங்க அப்படிங்கிது அந்த பாப்பா அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனேயே வந்துட்டு இது ஏதோ இதுக்கு ப்ரைஸ் கொடுத்த மாதிரி ஆனந்தமாக அப்படியே சிரிக்குது ஆஹா அப்படி சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்க அம்மா அப்பா எவ்வளோ நாளாக இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு இவ்வளோ நாளாக பெட் வெட்டிங் இருக்குது நான் டெய்லி ஐ யூஸ் டு வெட் மை பெட் அப்படின்னு அது மாதிரிலாம் கேஷ்வலாக சந்தோஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கு சொன்னோடனே அவங்க அப்பா சொல்கிறாங்க நாங்கள் டெய்லி நான் நைட்டை தூங்கும் போது ஒரு டுவெல் ஒன் ஓ கிளாக் போல் நானோ அவங்க அம்மாவோ எழுந்திரிச்சு ஒரு தடவை அவளை வந்துட்டு டாய்லெட்டில் விட்டுட்டு தூங்கினானா இருக்காது அதர்வைஸ் டெய்லி பெட் வெட் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படியா அப்படின்னா இவன் நீயே போயிடலாம் எழுந்திரிச்சு அப்படின்னு டாக்டர் கேட்குறாரு என்ன இது அவங்க வேலை தான் ஏன் வேலையா என்னை எழுப்பிட்டு போய் அவங்க விட வேண்டியது நான் மிட் நைட்டில் ஒரு தடவை இட்ஸ் தேர் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லுது அதுக்கப்புறம் நீ எப்படி படிப்ப அப்படின்னா நான் நல்லா படிப்பேன் எல்லாத்துலேயும் நிறைய மார்க்ஸ் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னு உடனே அப்படியா அப்படின்னு இவங்க அப்பாட்ட இவங்க இவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு டாக்டர் நல்லா படிக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நம்மளையே டாக்டர் நான் என்னோடய ரேங்க் மார்க் ஷீட்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவா நான் எல்லாத்துலேயும் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வாங்குவேன் நான் அப்படி சொல்லுது ஒரு மாதிரி சைல்டிஷ்ஷா அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவர் நம்பளை அப்படின்னே அது அது ஹேர்ட்டெல்லாம் ஆகலை அதுக்கு ஒரு தடவை அதுக்கு ஒரு என்துவாக அதை ஆன்சர் பண்ணுது உடனே இது மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறார் அதுக்கப்புறம் பாப்பாவோட நேச்சர் பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எல்லா விஷயத்துலையும் ரொம்ப நல்லா ஜாலியாக இருப்பா எதை பற்றி யார்ட்டையும் கண்டுக்கிற மாட்டான் ஆனால் அவளோட பொருளை மட்டும் நம்ம ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னா அவ்வளோதான் உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவா கொடுக்கவே மாட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க வந்து அதுக்கு ரூபரிக்கெலாம் இதில் போடலை பொவிஸ்டால் ஆனால் இதுதான் ஃபங்களோட எசன்ஸ்ன்னு எனக்கு தோணுச்சு அந்த பையன் அவங்க அண்ணன் வந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை பிடுங்குவானான் பிடுங்குனா அவ்வளோதான் தரவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சொத்தையே அபகரித்த மாதிரி உண்டு இல்லைன்னு சண்டை போட்டு தீத்துருவா அவளோட பொருளை மட்டும் யாரும் கொடுக்கவும் மாட்டா டச் பண்ணவும் விட மாட்டா அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவளுடைய இப்போ வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பா அப்படின்னாரு அவ்வளோதான் தட் இஸ் தி கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது பண்ணுறாரு என்னென்ன ரூபரிக் போடுறாங்க அப்படின்னா நெய் அப்படின்னு ஒரு ரூபரிக் போடுறாங்க ஆறு ஆறு வயசில் வந்து நெய் அப்படின்னா ரொம்ப பிளைனாக இருக்குது டெல்லிங் தி பிளைன் ட்ரூத் ஆமாம் எனக்கு பெட் வெட்டிங் இருக்குது லோக்வாசிட்டி ஓப்பன் ஹார்ட்டட் ரொம்ப ஓப்பன் ஹார்ட்டடாக அதுக்கப்புறம் நீ பத்து வயசுக்குரிய வளர்ச்சி அந்த பாப்பா இல்லை எவ்வளோ உங்கள் கிளாஸில் ஒன்றை விட யாரெல்லாம் குட்டையாக இருக்கா யாரெல்லாம் ஹாய் டாலாக இருப்பா அப்படின்னா எனக்கு முன்னாடி வந்து ஒரே ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் இருக்காங்க அதையும் ஒரு பெருமையாக சொல்லுது அதுக்கு வந்து அது நிறைய நல்லா பேசுது சந்தோஷமாக இருக்குது சேர்ஃபுல்லாக இருக்குது நெய்வா இருக்கு ரொம்ப அதாவது நெய் டெல்லிங் தி பிளைன் டூத் ஓப்பன் ஹார்ட்டடா இருக்குது அந்த பாப்பா அப்புறம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆக்வேர்டு ஆக்வேர்டு அப்படின்னா அதாவது என்ன சொல்றது இவங்களுடைய அந்த இந்த இது ஆக்வேர்டான பிரச்சனை ஆனா அதை பத்தி அந்த பாப்பாவுக்கு ஒன்றும் பெருசா தெரியல அதனால ஆ
ஒரு ஒன் வீக் எவ்ரி மந்த் வந்து டென் எம்ல வந்து ஒரு ஒன் வீக் கண்டினியூஸ் டோஸ் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் மந்த் பவிஸ்டா டென் எம் கண்டினியூஸாக ஒன் வீக் அது என்னென்னு பொட்டன்சி வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது எனக்கு அவங்க எழுதுனது இது வந்து ஒரு பிக்சரைசேஷன் ஆஃப் பவிஸ்டா பவிஸ்டாவுடைய இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பிளைனாக டல்னஸ் இருக்கும் ஒரு மாதிரி டல் ஹெட்டடாக இருப்பாங்க அந்த பிரச்சனையோட சீரியஸ்னஸ் தெரியாது ஒரு லோ குவாசிட்டி ஓப்பன் ஹார்ட் இது எல்லாமே பவிஸ்டாவுடைய ஒரு ஒன் சைட் ஆஃப் பிக்சர் இதுக்கு வந்து ரூபரிக் இருக்கா என்னன்னு தெரியல அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அந்த பாப்பா பிடிச்சி வச்சுக்கிறது ஒரு சின்ன பென்சில் பெண் எதுனாலும் தன்னோட இதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கவே மாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் அது வந்து தீம் ஆஃப் ஃபங்கல் எப்பயுமே ப்ராப்பர்ட்டி பணம் காசு இதில் வந்துட்டு இதுதான் அவங்களுடைய ஏன்னா அது அந்த பரோங்கிறது இது பண காசில் தான் அதை வெளிப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அது இஸ்டிலேகாவில் வந்து என்ன மாதிரியான இருக்கும் அப்படின்னா மெயினாக வந்து ஃபைப்ராய்டு யூட்ரஸ் ஃபைப்ராய்டு யூட்ரஸ்லேயும் அதனுடைய ஒரு மாதிரி பல்கி யூட்ரஸ் சொல்லுவாங்க பல்கியாக ஒரு மாதிரி ஃப்ளாபி யூட்ரஸ் யூட்ரஸ் டிஸ்டண்டடாக இருக்கிறது எண்டோமெட்ரியல் திக்னஸ் வந்து ரொம்ப கூட இருக்குது இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸில் வந்து நிற்கலைன்னா வேறு ஏதாவது மருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு ப பதினஞ்சு நாள் அந்த மாதிரி பேஸ் ஒரு மாதிரி பெயின்ஃபுல் பீரியட்ஸ் இருக்கும் அந்த சமயங்களில் வந்து யூஸ்ட்ரிலேகா இடையிலையாது வேறு வேறு மருந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கெலாம் ஆரம் ஒரு நேட்டம் நேட்டம் தான் நல்லா சரியாச்சு ஆனால் அவங்களுக்கு வந்த பீரியட்ஸ் நிற்காமல் இருந்தப்போ வந்து யூஸ்ட்ரிலேகா வந்து கொடுத்துருக்குறேன் நான் கொடுத்தப்ப ரொம்ப லோவர் பொட்டன்சியில் சிக்ஸு த்ரீ எக்ஸில் கொடுக்குறப்ப கட்டாயமாக நிற்கிது அதுலேயும் ஃப்ளாபி கண்டிஷன் ஆஃப் யூட்ரஸ் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன்த் டே அந்த ஓவ்லேஷன் அப்போ ப்ளீடிங்கிறது இஸ்ட்ரிலேகாவில் ஒரு முக்கியமான சிம்டம் ரெண்டு பீரியட்ஸ்க்கும் நடுவில் அந்த ஃபிஃப்டீன்த் டே ஓவ்லேஷன் அப்போ அதே மாதிரி பேர் ஒவேரியன் பெயின் ரெண்டு பக்கமுமே வந்துட்டு எரிச்சலோடு கூடிய வழி ஒரு மாதிரி அந்த ஒவேரியன் கம்ப்ளைண்ட்ஸு யூட்ரஸில் பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரியான இதில் வந்துட்டு ப்ளீடிங் பேசிவாக நி அதே மாதிரி வித்து கிளாட்ஸுன்றது வந்து இஸ்ட்ரிலேகாவுடைய ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம் பர்னிங் பெயின் ஃபுல்லாக வயிறுலேயுமே அப்படியே இந்த இடம் மட்டும் காந்ததுன்னு ஓவரி சுட்டி காட்டுவாங்க ஃபுல்லாக வந்து பேர்னிங் டைப் ஆஃப் பெயின் இருந்துட்டுருக்கும் இதுலேயுமே இந்த ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் வந்து எக்ஸ்கொரியேஷன் தான் இருக்கும் நிறைய எக்ஸ்கொரியேஷன் இருக்கும் இதை விட வந்து ஒரு பேஷண்ட் ஒருத்தவங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணலாம் சர்விக்ஸில் எதுவும் புண்ணு இருக்குதா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணலாம் டாக்டர் கையை வச்சோடனே கூட 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 ரத்தம் வந்துருச்சு அப்படியே ஃபுல்லாக இப்போ உனக்கு டெஸ்ட்டே பண்ண முடியாத அளவுக்கு யூட்ரஸே அழுகி போயிருக்கு அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க என்ன மேடம் தெரியும் ஆனால் எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண பிடிக்கல ஆப்ரேஷன் பண்ணால் அவ்வளோதான் அந்த பொண்ணு அப்படி தான் சொல்லிச்சு அப்படியே ஒன்று ஒன்றா உருவி உள்ளே போட்டுருவாங்க ஒன்று ஒரு தடவை நம்ம ஆப்ரேஷன் உள்ளே போயிட்டோம்னா உள்ளே உருவி உருவி போட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சு அந்த அளவுக்கு ஐயா அந்த அவங்களுடைய இது இருந்துச்சு அந்த நேச்சர் அந்த மாதிரி அவங்க பெர்சீவ் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த சர்விக்ஸ் அதனால தான் வந்துட்டு சில சமயங்களில் வந்து அந்த ஆஃப்டர் இதை அப்போ வரக்கூடிய ப்ளீடிங் அதுக்கப்புறம் சர்விக்ஸை டச் பண்ண உடனே ப்ளீட் ஆகுறது இதெல்லாம் இஸ்டிலேகாவுடைய சிம்டம் நிறைய நான் ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் வச்சு தான் இஸ்ட்ரிலேகா வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு ஒரு பெரிய தகவல் என்னென்னா ஃபங்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபங்கை தான் வந்து உலகத்துலேயே மிகப்பெரிய ஆர்கானிசம் லிவிங் ஆர்கானிசம் ப்ளூ வேலை விட ப்ளூ வேலை விட பெரிய ஆர்கானிசம் எத்தனையோ ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் நைன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே ஒரு பத்து இருபது ஃபுட்பால் கிரவுண்டு சேர்த்தால் எவ்வளோ பெருசு வருமோ அவ்வளோ பெரிய வந்து அர்மிலேரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்கை தான் வந்து உலகத்திலேயே பெரிய ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ அதனுடைய நேச்சர் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட்டிங்கை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் வித்தவுட் எனி இதில் என்ன ஸ்ப்ரெட்டிங் க்ரோயிங் பிக் வித்தவுட் எனி மேக்கிங் அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே இல்லாமல் அதாவது பிளட் வெசல்ஸ் இல்லை அது இல்லை இது இல்லை இது இல்லை இருந்தாலும் இவங்க ஸ்ப்ரெட் ஆகிறாங்க அதுதான் அவங்களுடைய தீம் ஆஃப் ஃபங்கல் இது போக வந்து ஃபங்கலுக்கு வந்து ஃபியர் ஆஃப் ராபர்ஸ் இருக்கும் ஃபியர் ஆஃப் எப்படமிக் டிசீஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு எப்படமிக் டிசீஸில் வந்து சீக்கல் காரணத்தை வந்து ஒரு முக்கியமான மருந்து சீக்க ஏன்னா ஒரு எப்படமிக் வந்து என்னென்னா இன்னாரு அதெல்லாம் இல்லாமல் அப்படி கொள்ளை கொள்ளை கொண்டு போயிடும் அதனால தான் அதை கொள்ளை நோயின்னு சொல்கிறோம் இது அது சிறுசு பெருசு வயசானவங்க அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் கொள்ளை நோய் எப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஃபியர் ஆஃப் எப்படமிக் டிசீஸில் ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு மூணு ஃபங்கை ரெமடிஸ் வந்து இருக்கும்
தேவை ஸ்ப்ரெட்டிங் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு ஃபங்கலுடைய தீமாக